안녕하세요 꽁냥백과입니다 오늘의 주인공은 복서라고 불리는 견종입니다 여러분들은 복서라고 한다면 어떤 모습이 생각이 나시나요? 남자라면 누구나 알고 있는 더 파이팅의 모습이 생각이 날 수도 있고 아니면 복싱 영화에서 가장 유명한 로키라는 영화도 생각이 날 겁니다 그런데 오늘의 주인공인 복서라고 불리는 견종이 사실은 이러한 복싱 스포츠에서 비롯되어서 복서라는 이름으로 불리게 되었다는 사실을 알고 계시나요? 실제로 오늘의 주인공인 복서는 뒷발을 고추 세우고 일어서서 앞다리로 복싱을 하는 듯한 자세를 취하는 모습으로 인해서 과거부터 현재까지 많은 사람들이 이 견종을 복서라고 부른다고 하죠. 오늘은 복싱을 하는 듯한 자세를 취하는 모습으로 인해서 과거부터 현재까지 복서라고 불리는 견종에 대해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 영상을 시청하시기 전에 구독과 좋아요는 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다. 어쩌면 아무도 알려주지 않은 복서의 이야기 시작하도록 하겠습니다. 1. 복서의 역사 복서는 외모만 본다면 상당히 오래된 것 같은 견종이지만 우리가 생각하는 것보다는 그렇게 오래된 견종은 아닙니다. 아마 그 시기에는 100여 년 정도밖에 안된 최신 견종이죠. 그렇다면 현재 복서를 탄생시키기 위해서는 어떤 견종이 선조이고 어떤 견종을 교배해서 만들었을까요? 복서의 선조견에 대해서는 여러 가지 추측들이 존재하고는 있지만 가장 유력한 추측으로는 현재 멸종된 볼렌바이저라고 불리는 견종과 불독과 그레이트 데인을 섞어서 기본적인 틀을 마련했고 거기에다가 테리어까지 섞게 되면서 현재 복서가 탄생을 했다고 말합니다. 불독과 그레이트 데인에 관한 영상은 제가 따로 만들어 놓았으니 궁금하신 분들은 한번 보시는 것을 추천을 드립니다. 아무튼 이렇게 불독과 그레이트 데인 그리고 테리어를 현재에는 멸종한 볼렌바이저를 베이스로 만든 복서는 과거의 불베이팅이라고 하는 스포츠에 사용이 되던 견종입니다. 여기서 나오는 불베이팅이란 발정난 숫소를 쇠사슬에 묶은 다음에 개가 숫소를 물어서 매달리게 한 다음에 가장 오래 버틴 견주에게 막대한 상금을 주는 스포츠였습니다. 당시에는 현재처럼 게임이라던가 놀이라고 할 만한 게 적었기 때문에 이 같은 불베이팅 경기는 유럽 전역을 걸쳐서 크게 유행을 하게 됩니다. 그 유행이 어느 정도였냐면 불베이팅을 통해서 죽은 숫소의 고기는 더욱 더 맛있다는 헛소문이 퍼졌고 그 소문으로 인해서 불베이팅 과정을 통하지 않고 소를 죽이게 된다면 당시에는 엄청난 벌금을 매기는 경우가 상당히 많았다고 합니다. 그것도 나라에서 주관한 벌금 제도였죠. 그런데 오늘의 주인공인 복서는 이러한 불베이팅에서 크게 활약을 했던 견종입니다. 얼마나 큰 활약을 했는지 복서에게는 별명이 하나가 생기게 되는데 그 별명은 도살업자의 도우미 역할로 소를 도살장으로 몰아주는 일을 했다고 해서 도살자의 도우미라는 별명도 생기게 되었다고 합니다. 그런데 어떤 견종 역사학자들은 이러한 특징 때문에 복서의 이름의 근원에 대해서 다양한 의견을 내세우게 됩니다. 복서가 소들을 도살장으로 몰고 가는 별명 때문에 독일어로 복서에서 이름이 유래가 되어서 현재 복서라고 불린다는 이야기와 다른 의견으로는 복서라는 견종이 다른 견종과 싸움을 할때 목덜미를 물거나 입으로 해결하려고 하기보다는 두 발로 서서 사람처럼 앞발을 이용을 하면서 인간 복서처럼 마치 스파링을 하는 듯한 모습을 보여줬기 때문에 현재 복서라고 불린다는 추측이 가장 강하다고 이야기를 합니다. 개인적으로는 둘다 가능성이 큰 이야기라는 생각이 들기는 하지만 어떤 것이 맞는지는 정확하게 판별할 수가 없을 것 같습니다. 하지만 대부분의 사람들은 이 복서라는 견종이 사람처럼 복싱을 하는 모습에서 따왔다고 믿고 있다고 합니다. 2. 복서의 유명세 이렇게 복싱을 해서 복서라는 이름을 붙은 오늘의 주인공 복서는 과거의 다른 나라들에게는 그렇게 유명한 견종은 아니었습니다. 19세기 당시만 해도 독일에서 유래된 복서는 독일에서 알만한 사람들만 알 수가 있는 견종이었고 불베이팅이라고 불리는 스포츠가 금지가 되면서 목축견으로 가축을 돌보거나 사냥꾼과 함께 사냥하는 사냥견으로서 많은 사람들을 도와주는 견종으로 살아가게 됩니다. 하지만 이렇게 독일에 국한돼서 유명하고 도움을 줬던 복서는 한 인물로 인해서 전세계적으로 유명세를 떨치기 시작을 하는데 복서가 유명해지는데 기여한 인물 중 대표적인 인물은 피더운 스톡만 여사라고 불리는 인물로 인해서 유명해지게 됩니다. 피더운 스톡만 여사는 당시에 돈 캔넬을 사용을 하면서 영국과 미국의 많은 복서를 공급을 하는 역할을 하게 됩니다. 어떻게 보면 직접 나서서 여러 나라에 홍보를 했다가 맞는 것 같네요. 그로 인해서 영국과 미국을 포함해서 여러 나라의 분포가 되게 되었고 특히 미국에서는 늘 신한 몸매와 귀여운 외모로 인해서 엄청난 사랑을 받으면서 많은 사람들이 키우는 견종이 되게 됩니다. 실제로 미국에서는 일곱 번째로 가장 인기가 많은 견종이었다고 하며 현재까지도 다양한 곳에서 활약을 하고 있는 견종이라고 합니다. 독일에서는 단순하고 가축을 돌보는 목축견이나 사냥을 같이 하는 사냥견으로서의 역할만을 하면서 살아왔지만 
미국에서 많은 사람들의 인기를 독차지하게 되면서부터는 조금은 다른 역할을 하게 되면서 살아갔다고 볼 수가 있습니다. 미국으로 넘어간 복서는 경찰을 도와서 범인을 체포하는 경찰견 그리고 군인들과 같이 전장에 나가서 싸우는 군견 그리고 집과 가족들을 지키는 경비견 그리고 구조견 탐색견으로서의 폭넓은 재능을 발휘하고 있다고 합니다. 참 두가지의 복서 우리들은 복싱을 보면 크게 두 가지의 타입이 있는 것을 알고 있습니다. 상대방에게 적극적으로 파고 들어가면서 싸우는 인파이터와 상대방을 빠른 속도로 유린을 하는 아웃복싱 이렇게 말이죠. 그런데 오늘의 주인공인 견종 복서에게도 이렇게 두 가지 종류가 존재하게 됩니다. 바로 아메리칸 복서와 점원 복서 이렇게 두 가지의 종류로 말이죠. 그렇다면 왜 복서는 이렇게 두 가지의 종류로 나뉘게 되었을까요? 그 이유에는 다양한 이유가 존재하겠지만 대부분의 이렇게 아메리칸이라고 붙은 데에는 다 그만한 이유가 있습니다. 미국은 과거에서부터 현재까지 다양한 견종들이 미국으로 들어갔습니다. 그렇게 미국으로 들어간 다양한 견종들 중에서도 엄청난 인기를 자랑을 했던 견종이라면 이렇게 미국 스타일의 도베르만과 유럽 스타일의 도베르만 그리고 코카스파니엘 같은 경우로 나뉘게 되게 됩니다. 이렇게 나뉘게 된 이유로는 미국은 다양한 견종들을 수입을 해오고 수입된 견종이 미국 내에서 큰 인기를 끌게 된다면 그 견종을 자국화를 하는 모습을 보여주게 됩니다. 어떻게 보면 조금 더 자신들이 원하는 형태를 보여주고 원하는 형태로 키우고 싶은 미국에서의 욕심이라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 미국에서 인기가 좋은 견종 7위를 달성했던 복서 역시 이러한 자국화를 이겨낼 수는 없었다고 볼 수가 있습니다. 다양한 브리더들에 의해서 복서는 크게 아메리칸 복서와 점원 복서로 분류가 됩니다. 그런데 점원 복서의 경우는 머리가 좀더큰 모습을 보여주고 아메리칸 복서는 머리는 작지만 좀더 근육질의 모습을 보여주는데 이 모습은 조금은 늘씬한 모습을 좋아하고 꽉찬 근육을 좋아하는 미국 스타일의 좀더 알맞게 개량된 것이라고 볼 수가 있는 거죠. 4. 복서의 특징 이렇게 두 가지의 종류가 존재하는 복서는 바닥에서 어리까지 53에서 63cm 체중은 대략적으로 24에서 32kg까지 성장을 하는 다소 큰 견종입니다. 외형적인 모습이라고 하면 짧고 매끄러운 털을 가진 것이 특징이고 온몸에 꽉찬 듯한 근육이 잘 발달된 몸을 가지고 있으며 약간은 불뚝을 닮은 듯한 얼굴을 가지고 있으며 주름이 많고 위협적인 얼굴 표정을 가지고 있습니다. 그리고 대체적으로 복서는 털은 짧고 윤기가 나며 여튼 황갈색을 띠거나 얼룩덜룩한 모습을 보여주는 편이 많은데 오늘의 주인공인 복서는 가끔 줄무늬의 패턴을 가진 모습도 보여줍니다. 그리고 가슴은 복싱을 하는 사람들처럼 넓고 단단한 모습을 보여주고 누가 불독이랑 그레이트 베인을 교배했다고 알리는 것처럼 두개골이 상당히 크고 눈이 큰 모습을 보여주기도 합니다. 그리고 이 녀석의 가장 핀 포인트라고 부를 만한 특징이 하나가 있는데 그것은 일부 고양이처럼 가슴과 발은 하얀색의 양말을 신은 듯한 모습을 보여줘서 많은 사람들이 발을 만지게 하고 싶은 욕구를 들게 만드는 견종이라고 볼수 있습니다. 오 복서의 성격 이렇게 큰 머리를 가지고 있는 복서는 조용한 견종이라기보다는 활동량이 어마무시하게 많은 견종입니다. 그래서 조용히 지내기보다는 바쁘게 지내는 것을 좋아하기에 다소 체력이 좋고 야외에서 움직이는 걸 좋아하는 사람이 키워야 합니다. 거기에다가 복서는 지능이 높고 사람들과 놀기를 좋아하기도 하지만 그것은 어디까지나 자신들의 가족들로 하여금 한해서 그런 겁니다. 앞에서 말한 것처럼 복서는 과거부터 현재까지 가족들과 재산을 지키는 경비견으로 많은 일을 했었습니다. 이러한 역할을 하기 위해서는 필수적인 조건이 있었는데 그것은 바로 가족들을 제외한 다른 대상에게는 공격적이고 경계하는 모습이 필요하죠. 만약 집을 지키는 경비견으로 역할을 세워놨는데 사람만 보면 좋아서 꼬리를 흔드는 골든 리트리버를 경비견으로 세워둔다면 골든 리트리버는 도둑도 좋다고 꼬리를 흔들면서 만져달라고 할 겁니다. 아무튼 복서는 이러한 특징을 가지고 있다 보니까 낯선 사람들이 자주 오는 환경에서는 좋지가 않습니다. 그 이유는 낯선 사람들이나 조금만 이상한 소리가 난다 싶으면 맹렬하게 달려들어서 낯선 사람으로부터 자신들의 가족을 지키려고 하기 때문이죠. 하지만 이렇게 무시무시한 특징을 가지고 있기는 하지만 의외로 집안에서 같이 키우는 동물들로 한해서는 잘 지내기도 합니다. 같이 키우는 동물들로 자신이 지켜야 하는 대상에 포함을 시키기 때문이죠. 하지만 복서는 앞에서 말한 것처럼 미국에서 많이 키우고 인기가 많은 견종 중 하나입니다. 그런데 미국은 국내에서 처럼 집안에서 기르는 것이 아니라 마당에서 풀어놓고 기르는 경우가 상당히 많이 있습니다. 그런데 복서는 마당에서 다른 동물들과 키우지 않고 차 와두고 풀어서 키우면 동네 개나 고양이들을 공격하려고 하는 모습을 보여주기도 하기에 절대로 혼자 돌아다니게 두면 안 되는 견종이라고 볼수 있죠. 그래서 여담으로 이러한 사태를 보여주는 모습이 있는데 여러분들은 어렸을 때 쥐와 고양이가 나오는 애니메이션을 본 적이 있을 겁니다. 바로 톰과 제리라고 불리는 재미있는 애니메이션이죠. 
그런데 톤과 제리에서는 쥐와 생쥐만 나오는 것이 아니라 비중은 적지만 가끔씩 불똑같이 생긴 강아지가 등장을 하게 됩니다. 이 견종의 이름은 스파이클 아는 이름을 가진 견종으로 많은 사람들이 이 견종이 불독을 하고 생각을 많이 하지만 실상으로는 오늘의 주인공인 복서를 배경으로 만든 견종이라고 합니다. 6. 복서에 주의할 점 이렇게 통과 제리의 스파이크의 모델인 복서는 다소 쉽게 키우기에는 난이도가 있는 견종이라고 생각이 됩니다. 복서는 조금은 넓은 곳에서 키워야 하는 견종이며 사람과 가깝게 지내는 것과 운동이 많이 필요한 견종입니다. 그런데 이러한 욕구와 체력이 충족되지 않는다면 집안에 혼자 남겨진 복서는 땅을 파는 파괴적인 행동을 보이게 됩니다. 그래서 복서를 키워야 되는 사람이라면 조금은 시간이 많고 집안에서 일하는 사람이 적합하거나 혼자 키우기보다는 가족들과 같이 키우는 게 좋다고 볼 수가 있는 거죠. 물론 복서뿐만 아니라 다른 견종들도 집에서 일하는 재택근무하는 사람들이 가장 좋고 행복한 모습을 보여주게 되지만 복서는 조금 더 그쪽에 맞는 견종이라고 볼 수가 있는 겁니다. 물론 국내에서처럼 아파트에서 키우거나 일해도 상관은 없습니다. 이 영상을 보고 계시는 여러분들이 퇴근을 하고 녹초된 몸을 끌고 나서 복서의 체력을 해소를 시켜줄 수만 있게 된다면 아파트에서도 잘 지내는 모습을 보여주기는 할 겁니다. 물론 여러분들은 죽어날 수가 있겠지만요. 그리고 복서는 짧은 털을 가지고 있는 견종이지만 더운 날씨를 잘 견디지 못하는 모습을 보여주기도 합니다. 그래서 그런지 복서를 키우는 견주라면 항상 더위에 신경을 쓰고 주의를 기울여서 복서의 몸이 과열되는 것을 방지를 해야 합니다. 이러한 모습을 보여주는 것은 복서의 외모에서 비롯된 문제라고 생각이 됩니다. 대체적으로 불도구와 비슷한 외모를 보여주는 견종의 특성상 얼굴이 눌려있기에 숨을 잘 쉬지는 못하는 모습을 보여줍니다. 그래서 어떤 복서들은 과하게 침을 흘리기도 하고 어떤 복서들은 코가 힝힝거리고 항상 코를 고는 모습을 보여주기도 하죠. 그런데 여기서 웃긴 것은 털이 짧으면 보통은 더위에 강한 편인데 복서는 더위에도 약하고 털이 짧기 때문에 추위에서도 약한 모습을 보여줍니다. 그래서 다소 초보자가 키우기에는 난이도가 있는 견종인 거죠. 하지만 이러한 체력과 온도 관리만 잘해주게 된다면 의외로 털은 관리하기가 매우 쉬운 견종에 속하는 견종입니다. 실제로 털을 빗겨주는 장갑으로 몇번 문지르기만 한다면 죽은 털들이 숭숭 나와서 반짝거리고 윤기나는 털을 보여주죠. 이렇게 어느 정도 관리만 잘해주게 된다면 복서는 다른 큰 개들처럼 오래 사는 편은 아니긴 하지만 평균적인 수명은 7년에서 10년 사이라고 볼 수가 있지만 관리만 잘해주면 14년 이상 살기도 하는 견종이라고 합니다. 오늘 영상에 부족한 점이나 궁금하신 점을 댓글로 남겨 영상을 같이 완성을 시켜주세요. 영상을 끝까지 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주시면 감사하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.